हाय हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीत रहेंगे भाई दया सर में तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्वेल्थ का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर ठीक है तो हम लोग जानते हैं भली बात पढ़ी जीत है कौन सा यूनिट है तो रिप्रोडक्शन है उसमें फर्स्ट चैप्टर कौन है तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ठीक है जिसमें हम लोग क्या करेंगे ये हमारा ऑफलाइन क्लास का नोट है इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर को क्या करेंगे स्टडी करेंगे यानी कि रिवाइज करेंगे ठीक है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारे डिस्कशन एम सी क्यू सेशन पी वाई क्यू सेशन पहुंचता रहे और आप बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करके नीट में अपना सिलेक्शन ले सकें ठीक है अगर कुछ फीडबैक आपको देना है तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोग एन सी ई आर टी बुक से पढ़ना चाहते हैं या नोट से पढ़ना चाहते हैं ठीक है थीके? तो ये कमेंट करके बता दीजिएगा ठीक है जो क्वेश्चन है वो तो आते हैं एन सी आर टी बुक से ही ठीक है तो ये जो नोट है वो एन सी आर टी बेस्ड नोट ही है इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ देखने को मिल जाएगा जिसे हम लोगों को लर्न करना है और जिससे क्वेश्चन आ चुके हैं वही पॉइंट है कोई फालतू इसमें नहीं है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक चैप्टर वन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज इसमें फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ लाइफ स्पैन हम लोग जानते हैं भली बात कि लाइफ स्पैन लाइफ का मतलब जीवन और स्पैन का मतलब काल या अवधि तो जीवन अवधि यानी जन्म से लेकर जीवन अवधि किसको बोलेंगे जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को ही बोलेंगे लेकिन उस समय को नहीं बोलेंगे यानी किसी भी बॉडी का अगर किसके कारण किसी एक्सीडेंट के कारण किसी डिजीज के कारण डेथ हो जाए तो उसे हम लोग लाइफ स्पैन में काउंट नहीं करेंगे यानी कि नेचुरल डेथ होना चाहिए इसका डिफिनेशन है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज कॉल इट्स लाइफ स्पैन यानी कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को यानी कि अवधि को लाइफ स्पैन बोलते हैं लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज आर नॉट डिपेंड्स ऑन देयर साइज यानी किसी भी ऑर्गेनिज का लाइफ स्पैन है जो उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है यानी कि जो बड़ा होगा तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा और छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन कम है और बराबर है तो इसका लाइफ स्पैन क्या है बराबर है तो ऐसा कोई बात नहीं है यानी कि साइज पे डिपेंड नहीं करता है जैसा की यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है द साइजेज ऑफ क्रोज एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट जो पैरट और क्रोज का जो साइज है क्या है डिफरेंट नहीं है जबकि इसका जो लाइफ स्पेन है उसमें काफी डिफरेंस है ठीक है तो क्रोज का कितना हो जाता है लाइफ स्पेन फिफ्टीन ईयर्स पैरट का कितना होता है वन फोर्टी ईयर लेकिन देखिए इसके जो साइज है वो कैसा है सिमिलर है यानी साइज तो लगभग बराबर है लेकिन इसके लाइफ स्पेन में इतना अंतर है कितना कितना तो वन ट्वेंटी फाइव का अंतर है इतना साल ज्यादा जीता है कौन पैरट क्रो की अपेक्षा सिमिलरली ये मैंगो ट्री है ए मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू ए पीपल ट्री इसी प्रकार एक मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पेन होता है पीपल के ट्री के कम्पेयर में काफी छोटा होता है यानी कि मैंगो ट्री का लाइफ स्पेन कितना होता है तो टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड ईयर जबकि पीपल ट्री का लाइफ स्पेन टू थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड ईयर्स होता है ठीक है यानी कि दस गुना ज्यादा हो गया पीपल ट्री का लाइफ स्पेन मैंगो ट्री की अपेक्षा अगला पॉइंट है इसमें नो इंडिविजुअल इज इमोटल इमोटल का मतलब अमर यानी कि ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जो कि अमर है ठीक है जो जन्म लिया है वो मरेगा ही ठीक है ये तो सच्चाई है लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज है जैसा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज जैसा कि अमीबा युगलिना और पैरामिशियम ठीक है कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज ऐसे हैं जिसमें फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है ठीक है जैसा की अमीबा युगलिना पैरामिशियम में होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है जो एक बडी है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है यानी कि दो पार्ट में कट गया मान लीजिए जैसे हम लोग माइक्रोसिस पढ़े थे सेल डिवीजन उस प्रकार से समझिए इसका सेल डिवाइड कर गया फिर फर्दर ये सेल दो दो पार्ट में डिवाइड होते जाएगा तो इस प्रकार से ये बॉडी कभी डेड नहीं होगा यानी कि ये प्रोसेस तो निरंतर चलता रहेगा इसलिए ये क्या है इमोटल है यानी कि अमर है यूनिसेलर वर्निंग ठीक कुछ यहाँ पे कुछ ऑर्गेज का लाइफ स्पेन दिया हुआ है जिसे हम लोग को लर्न करना है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है जिसे आपको याद करने में सुविधा हो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जिसमें मैं आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे ठीक है मेरा व्हाट्सएप नंबर है सिक्स टू डबल नाइन जीरो सेवन डबल सिक्स थ्री सिक्स इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा मैं आपको ऐड कर दूंगा जिससे आपको नोट मिल जाए तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ सिक्को या रेड वू ट्री जिसका लाइफ इसमें थ्री थाउजेंड टू फोर थाउजेंड ईयर्स होता है या कुछ बुक में फोर थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड ईयर्स भी लिखा हुआ है ठीक है इसमें हमको जनरली याद करना जो एनसीआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ठीक है क्योंकि हम लोग को तो एनसीआरटी बेस्ट नहीं पढ़ना है और उससे बाहर तो क्वेश्चन आता नहीं है अगला है पीपल ट्री जिसका टू थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड ईयर अगला है बनियान ट्री टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड ईयर मैंगो ट्री का भी लगभग टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड ईयर्स होता है टटवाइज जिसका वन हंड्रेड टू वन फिफ्टी ईयर्स
सिक्सटी टू ईयर्स यानी कि कुछ बुक में सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव ईयर्स भी देखने को मिल जाएगा क्रोकोडाइल सिक्सटी ईयर्स कैट यानी डिफरेंट टाइप के कैट के स्पेसिज मिलते हैं जो मैक्सिमम देखा गया थर्टी फाइव टू फोर्टी ईयर्स ठीक है ये मैक्सिमम लाइफ स्पेन है ठीक है ये एवरेज नहीं है ये एवरेज नहीं मार देना है ये मैक्सिमम है मंकी का ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ठीक है डॉग का ट्वेंटी टू थर्टी ईयर्स और अगला है बनाना का बनाना का कितना ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स उसके बाद कौन है उसके बाद क्रो है उसके बाद क्रो नहीं क्रो से पहले काउ है काउ का फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स उसके बाद क्रो का फिफ्टीन ईयर्स रेबिट थर्टीन ईयर्स रोज फाइव टू सेवन ईयर्स रेड फोर ईयर्स और व्हीट प्लांट व्हीट प्लांट का कितना होता है गेहूँ के पौधा का तो फोर टू फाइव मंथ्स राइस प्लांट राइस प्लांट थ्री टू फोर मंथ्स फ्रूट फ्लाई ट्वेंटी टू थर्टी डेज लगभग वन मंथ फ्रूट फ्लाई का बटरफ्लाई एक से दो वीक ठीक है और ये है मे फ्लाई जिसका एक दिन होता है सिर्फ सिर्फ एक दिन एक ही दिन में जन्म लिया पैदा किया और मर गया ठीक है पूरा जिंदगी एक ही दिन में जी लेता है और एक हम लोग को याद रखना है हनी भी जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है हनी भी का होता है कितना सिक्स वीक यानी कि फोर्टी टू डेज वो लिख लीजिएगा आप लोग तो लाइफ स्पेन अपना था ये तो लाइफ स्पेन इतना ही जानना था और लाइफ स्पेन को कुछ फेज में बांटा गया जैसे कि जिंदगी में कितने फेज हो सकते हैं उसके आधार पर जैसा कि जन्म से लेकर के मेचोरिटी तक के फेज को जुवेनाइल फेज बोलते हैं यानी कि रिप्रोडक्शन से पहले वाले फेज जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्शन जब से स्टार्ट होता है और जब तक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है यानी कि 52 टू फिफ्टी फाइव ईयर्स तक तो इस फेज को क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जनन वाला फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सके तो रिप्रोडक्टिव फेज और इसके बाद बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है जिसे सेनेशियंस बोलते हैं प्लांट में और एजिंग एनिमल में ठीक है तो ऐसे कैटेगोराइज किया गया है लाइफ स्पेन को अपना जो मेन टॉपिक है क्या रिप्रोडक्शन तो ये स्टार्ट हो रहा है चलिए जानते हैं रिप्रोडक्शन तो हम लोग जनरली जानते हैं कि क्या होता है कैसे होता है तो यही पढ़ना है इस चैप्टर में जनरल इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इसका डिफिनेशन ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज गिव्स राइज टू यंग वंस यानी कि ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट सेल्फ कॉल रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा संतान का उत्पत्ति करता है ठीक देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन को दो टाइप में बांटा गया है जो कि हम लोग जानते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो चलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ब्रीफली पढ़ते हैं उसका क्या क्या मोड होता है कौन कौन से ऑर्गेनिज में और उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप और क्या क्या मोड होता है कैसे कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है यानी कि सिंगल पेरेंट ही क्या करता है अपने जैसा संतान का उत्पत्ति कर देता है इसमें दो पेरेंट का कोई जरूरी नहीं है वेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाई ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन ठीक है ये कैसा प्रोसेस है तो ये एक रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट ही क्या करता है अपने जैसा संतान का उत्पत्ति कर देता है या तो गैमिट बना करके या गैमिट बन भी सकता है या गैमिट नहीं भी बनेगा ठीक है गैमिट बन सकता है लेकिन उसका जो फ्यूजन होगा फ्यूजन इसमें नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ठीक है अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉन एज ए गैमोजेनी यानी कि ए गैमोजेनी का मतलब गैमोजेनी का मतलब गैमिट का फॉर्मेशन ठीक है और ए का मतलब अपसेन यानी कि इसमें गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता है रियरली कुछ कुछ में देखने को मिल जाता है इसलिए ए गैमोजेनी या ए गैमोजेनेसिस भी बोलते हैं और इसमें कोई फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इसलिए इसे एपोमिक्सिस भी बोला जाता है किसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और अगला ऑलवेज मोनो पेरेंटल या इनी पेरेंटल जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिर्फ सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है ठीक है अगला गैमिट्स में फॉर्म बट नो फर्टिलाइजेशन अकर ठीक है इसमें गैमिट का निर्माण हो सकता है लेकिन फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन नहीं होगा ठीक वर्ली माइटोटिक डिविजन होकर नो मियोसिस इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ माइटोसिस डिविजन देखने को मिलेगा यानी कि इक्वेशनल डिविजन जबकि डिडक्शन डिविजन माइोसिस देखने को नहीं मिलेगा अगला है इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल यानी कि पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पिन और इस प्रोसेस में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है इसमें सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है यानी कि सिंगल पेरेंट के पास ही एक कैपेसिटी होती है कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सके एज ए रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट दी आर जेनेटिकली आइडेंटिकल हाँ अगर सिंगल पेरेंट के द्वारा ये क्या हो रहा है ऑफ स्प्रिंग का निर्माण हो रहा है तो इसमें देखिए कोई क्रॉसिंग हुआ क्रॉसिंग हुआ नहीं हुआ कोई भी क्रॉसिंग सिंगल में कैसे क्रॉसिंग होगा भैया अकेले क्रॉस कर लेगा को
तो इसमें क्रॉसिंग नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं आएगा तो वेरिएशन नहीं आएगा तो अपने पेरेंट के जैसा ही इसका संतान रहेगा सेम टू सेम ठीक है जेनेटिकली और मोटोलॉजिकली दोनों तरह से कैसा होगा अपने पेरेंट और अपने भाई बहन के इंसेट कॉपीज होंगे ये ठीक है द टर्म क्लोन इज इन टू मोटोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल और जो क्या है अपने पेरेंट और अपने भाई बहन के कैसे है तो मोटोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है ये जो नया ऑफ स्पिनिंग है वो तो हम लोग कैसे क्या बोलते हैं फोटो कॉपी सेम अगर कॉपी बनता है तो उसे क्या बोलते हैं कॉपी बनाना है या फोटो कॉपी बनाना है तो इसी तरह से एक टर्म यूज किया गया है यहाँ पे इस टर्म को बोलते हैं क्लोन किसके लिए तो मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल के लिए ठीक है इच क्लोन इंडिविजुअली नॉन एज एमिट और बहुत सारे क्या बन, बने क्लोन बने बहुत सारे एक इंडिविजुअल है सेक्सुअल प्रोडक्शन के द्वारा बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग का निर्माण हुआ ठीक है वो सारे को क्लोन बोला गया लेकिन उसमें से जो एक है उसको क्या बोला जाता है यानी कि इंडिविजुअल को रेमिट बोला जाता है ठीक है या आप कह सकते हैं कि रेमिट के ग्रुप को क्लोन बोला जाता है ठीक है नो वेरिएशन अपन नो रोल इन इवोल्यूशन अरे भैया जब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा तो वेरिएशन तो आएगा ही नहीं और जब वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन कैसे होगा तो वही बात है नो वेरिएशन एंड नो रोल इन इवोल्यूशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेरी सिंगल सेल और नीम यानी कि मोन्ट्रल एंड प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी पीजन बहुत सारे सिंगल सेल और नीम जैसे कि हम लोग जानते हैं मुंडा और पुरकिस्टा में बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है अगला है बाइनरी फिशन ये क्या होता है बाइनरी फिशन बाई का मतलब दो ठीक है और फिशन का मतलब टूटना है यानी कि दो भाग में बॉडी डिवाइड हो जाए टूट जाए तो उसे क्या बोलेंगे बाइनरी फिशन और मल्टीपल भाग में अगर बटी बट जाए मल्टीपल यानी बहुत सारे भाग में तो उसे मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे ठीक है तो चले जानते हैं किसके बारे में बाइनरी फिशन के बारे में द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ एंड इज रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट इज अमीबा यूगलिना पैरामिशियम ठीक है ठीक है इसमें क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट बॉडी होता है वो दो हाफ में बट जाता है और जो दोनों हाफ में बटा यानी कि दो डॉटर बना है तो वो दोनों क्या हो जाएगा एक एडल्ट में ग्रो हो जाएगा ठीक है और फिर फिर फर्दर ये डिवाइड करते जाएगा दो दो में ठीक है तो इस प्रकार से प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी तो इस प्रकार से इसका कभी डेथ नहीं होगा मरेगा कभी नहीं मरेगा तो इसलिए इसे बोला जाता है क्या इमोटल बोला जाता है कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज को जिसमें बाइनरी फिशन के द्वारा क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है और बाइनरी फिशन को तीन टाइप में बांटा गया है उसके डिविजन के आधार पर चले जानते हैं इरेगुलर बाइनरी फिशन फर्स्ट में इट अकर्स इन अमीबा इरेगुलर बाइनरी फिशन किस में देखने को मिलता है तो अमीबा में यानी कि कोई यानी कहीं से भी डिवाइड कर सकता है कैसे भी किसी भी प्लेन में ठीक है किस कैसे भी ये कट सकता है ठीक है जबकि यहाँ पे लॉन्गी टिविजनल में जो बॉडी होगा अपने लेंथ के लेंथ के सापेक्ष कटेगा यानी कि जो बॉडी है जैसे कि यूलिना में देखने को मिलता है लॉन्गी टिविजनल ठीक है जो अपना जो हम लोग का बॉडी है जो बीच बीच कट गया है तो इसे क्या बोलेंगे लॉन्गी टिविजनल डिविजन यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड हो गया ठीक है वो ये किस में देखने को मिलता है यूलिना में ठीक है जो कि कैसा होता है फ्लैजिलेट होता है यूगलिना देखिए इसे याद कैसे रखेंगे देखिए यूगलिना में एल है और एल फॉर लॉन्गी ट्यूबिनल अगला ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इट अकर्स इन सिलियट सच एज पैरामिशियम जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है किसमें देखने को मिलता है वो सिलियट में देखने को मिलता है जैसे कि पैरामिशियम में ठीक है और अगला है मल्टीपल फिशन तो मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है हम लोग को प्लाजमोडियम और अमीबा में ठीक है तो ये हम लोग को याद रखना है अगला जो मोड है क्या रीजेनरेशन जो कि हम लोग जानते हैं रीजेनरेशन यानी कि ट्रू रीजेनरेशन इसमें देखने को मिलता है वो तो प्लेन एरिया में ठीक है तो इसमें क्या होता है रीजेनरेशन में यानी कि किसी कोई पार्ट अगर टूट गया ठीक है बॉडी का कोई भी पार्ट टूट गया तो वो जो नया पार्ट जो टूटा है वो फिर एक नए इंडिविजुअल में एक नया प्लेन एरिया में डेवलप हो जाएगा तो इसे ही रीजेनरेशन बोलते हैं यानी कि पुनर्जेनरेशन जो कि प्लेन एरिया में देखने को मिलता है अगला मोड है बॉडिंग ठीक है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मोड है इसमें क्या होता है अनिकवल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड जो क्या होता है एक अनिकवल और स्मॉल बॉड इसके बॉडी पे प्रोड्यूस होता है और रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल वीच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड ठीक है जो शुरुआती में क्या होता है पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है और इवेंचुअली अचानक ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है एक बर्ड क्या बर्ड जो अटैच रहा शुरू में अटैच हुआ और उसके बाद क्या हुआ सेपरेट हो गया पेरेंट बॉडी से और सेपरेट होकर के एक नए बॉडी में डेवलप हो जाएगा एंड मेच्योर इन टू न्यू ऑर्गेज सेल्स या ऑर्गेज बोल सकते हैं या सेल्स भी बोल सकते हैं जैसे कि ये बॉडिंग देखने को मिलता है ईस्ट और हाइड्रा में जो कि हम लोग को याद रखना है बॉडिंग द्वारा किसमें रिप्रोडक्शन होता है तो ईस्ट और हाइड्रा में अगला मोड है 
यूएस फोर के द्वारा ठीक है मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड एल ई रिप्रोड्यूस थ्रू ए स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड जू एस ठीक है जो मेंबर होते हैं जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं एलगी और फंजाई वो प्लांट किंगडम में और फंजाई तो अलग ही पढ़े थे उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ठीक है तो इसमें क्या होता है स्पोर के द्वारा क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है और जो कॉमन स्पोर होता है वो क्या होता है तो जू स्पोर होता है जू स्पोर यानी कि मोटाई होता है इसलिए इसे जू स्पोर बोला जाता है ठीक है तो फंजाई और एलगी के मेंबर में देखने को मिल जाएगा जू स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन यहाँ पे ये याद रखना है मेन ये है ठीक है मेन ये वो तो सारा डिफिनेशन वगैरह था और ये हम लोग को मिलनी याद रखना है नीट के लिए नीट में डिफिनेशन थोड़ी पूछेगा नीट में तो एग्जांपल पूछेगा ना तो ये याद रखना है कैसे तो चलिए याद रखते हैं इसको तो बर्डिंग द्वारा किसमें होता है रिप्रोडक्शन तो ईस्ट और हाइड्रा में ठीक है माइनरी पीसन जो की हम लोग पढ़ चुके हैं अमीबा और युगलिना में और पैरामिशियम में पैरामिशियम में कैसा होता है ट्रांसवर्स होता है और युगलिना में कैसा होता है तो लॉन्गिट्यूबनल होता है मल्टीपल पीसन जो कि देखने को मिलता है किसमें प्लाज्मोडियम में जो कि हम लोग जानते हैं मलेरियल पैरासाइट है जिसे मलेरिया होता है और अमीबा में भी देखने को मिल जाते हैं जबकि जनरली क्या होता है बाइनरी फिशन होता है अमीबा में लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिशन भी देखने को मिल जाता है अगला मोड है प्लाज्मोटोमी इसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है ओपेलिना और पेलोमिक्सा में ठीक है किसमें किसमें होता है ओपेलिना और पेलोमिक्सा में प्लाज्मोटोमी के द्वारा अगला जू स्पोर्ट जो कि हम लोग जानते हैं कि फंजाई और एलगी में होता है ठीक है अगला है कोनिडिया कोनिडिया के द्वारा इसमें होता है पेनिसिलियम में ठीक है कोनिडिया भी एक स्पोर ही है ठीक है गेम्यूल्स गेम्यूल्स के द्वारा स्पॉन्जिज में फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा स्पाइडोगाइडा और प्लेनेरिया में जो क्या होता है फ्रेगमेंट टूट गया फिर नया बॉडी में डेवलप हो जाता है तो ये स्पाइडोगाइडा और प्लेनेरिया में देखने को मिलता है और प्लेनेरिया में और होता है रिजनरेशन भी ठीक है तो रिजनरेशन होता है टेपवर में प्लेनेरिया में और स्टार में ठीक है किस किस में टेप और प्लेनेरिया और स्टारफिश में ये हम लोगों को याद रखना है ठीक है इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और इसे ही क्वेश्चन आएंगे आगे अगला है ये तो हो गया यानी कुछ ऑर्निंग के बारे में जबकि जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर के द्वारा होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं पोटैटो में ट्यूबर के द्वारा आई के द्वारा तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट में जिसे क्या बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो क्या करता है जो रिप्रोडक्शन के काम में आता है यानी कि उसे नए बॉडी का निर्माण हो जाता है उस प्रोपेग्यूल से यानी कि स्ट्रक्चर से ठीक है तो चलिए इसको जानते हैं कैसे किसमें किस किस विधि से होता है ट्यूबर के द्वारा होता है यानी कि आइज में आइज के द्वारा पोटैटो में और आइजोम के द्वारा जिंजर और बनाना में और बुलविस के द्वारा अगेव में और लिफ बर्ड्स लिफ बर्ड्स ब्रायोफाइलम में ऑप्सीट ऑप्सीट के द्वारा वाटर हाइसिंथ में और बल्ब के द्वारा ओनियन में ठीक है तो ये जो ऊपर वाला चार्ट और ये चार्ट ये याद रखना है इसे क्वेश्चन आएंगे ठीक नोट्स आप लोगों को मिल जाए मिल जाएगा जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा अगला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है ठीक है इसे प्लांट में क्या बोला जाता है प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल देते हैं ठीक है देखिए इसमें भी क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्यों बोला जाता है क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है दो पेरेंट नहीं नहीं इन्वॉल्व है नहीं है इसलिए इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप बोला जाता है अगला है द टर्म क्लोन इज ऑल्सो अपलिकेबल टू दिंग फॉर बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ठीक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट वगैरह में जिसमें क्या होता है किसी स्ट्रक्चर के द्वारा यानी कि प्रोपेग्यूल के द्वारा नए बॉडी का निर्माण हो जाता है तो जो इसमें भी तो सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है टाइप है द टर्म क्लोन ऑल्सो अपलिकेबल टू दिंग फॉर्म बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो ऑफिस रिंग फॉर्म होता है उसमें भी टर्म यूज किया जाता है क्लोन जो कि क्या होता है मोटोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट के जो ऑफिस रिंग बनाए हुआ इसलिए इसे टर्म बोला जाता है क्लोन यानी कि एक दूसरे का ये क्या है क्लोन है फोटो कॉपी है इन प्लांट्स टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज जो प्लांट है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं यूज करके उसके जगह पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज किया जाता है प्राय ठीक अगला यहाँ पे है इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोपेगेशन सब चाहे रनर राइजोम सकट ट्यूबर ऑफसेट बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइट टू न्यू ऑफ स्प्रिंग दीज स्ट्रक्चर आर कॉल वेजिटेटिव प्रोपेगेस ठीक है जो प्लांट होते हैं जैसा कि हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगुल पढ़े हैं जो प्लांट में कुछ प्रोपेगेशन होता है यानी कि कुछ स्ट्रक्चर होता है जैसे कि रनर राइजोम सकट ट्यूबर ऑफसेट बॉल्ब जो क्या होते हैं इसके पास क्षमता होती है कैपेबिलिटी होती है कि ये नए संतान को जन्म दे सके यानी
गर्म ले सके तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोफेगिल जो फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट द प्रोसेस इन्वॉल्व इज असेक्सुअल और इसमें तो दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है जबकि प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म यूज करते हैं अगला है द फ्लेसी बर्ड विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट इन हाइड्रोफाइट इज कॉल्ड टूरियन ठीक है ये लाइन हम लोग को याद रखना है जो फ्लेसी बर्ड प्रोड्यूस होता है नया प्लांट में ठीक है फ्लेसी बर्ड के द्वारा नया प्लांट का जो निर्माण होगा वो उसे क्या बोलेंगे ट्यूडियन क्या बोलेंगे ट्यूडियन ट्यूडियन ठीक है जो कि हाइड्रोफाइट में देखने को मिलेगा फ्लेसी बर्ड के द्वारा अगला है वाटर हाइसिन जिसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है वाटर हाइसिन को जो कि नदी और खरे जल में ये जनरली देखने को मिल जाएगा ठीक है विच इन वन ऑफ द मोस्ट इनवाइसिव विच फ्राउंड ग्रोइंग वेयर देयर इज स्टैंडिंग वाटर ठीक है ये क्या है एक इन्वेसिव वीड्स है ठीक है जो जल्दी ही क्या करता है और सेक्सुअल प्रोडक्शन से भी होता है तो जल्दी ही अपने आप किस अपने संख्या बढ़ा लेता है ठीक है जो कि खड़े पानी में देखने को मिलता है इन डिरेंस ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फीसेज ठीक है और ये पानी से क्या करता है ऑक्सीजन को डिरेंट करता है अरे भैया अगर पानी से आप ऑक्सीजन ले लोगे तो उसमें जो मछली उछली रह रहा है वो क्या लेगा तो ऑक्सीजन लेने में उसको कठिनाई हो जाएगी मछली वगैरह को इसलिए मछली का डेथ हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वाटर हाइसिन यानी टेरर ऑफ बंगाल के द्वारा ड्रेन कर लिया जाता है जिसे वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिश का ऑक्सीजन की कमी में डेथ हो जाता है दिस प्लांट वाल इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड सेप ऑफ लिप्स और इस प्लांट को इंडिया में इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया कि इसका जो क्या है फ्लावर और लिप का जो सेप है वो काफी अट्रेक्टिव है देखिएगा तो हाँ काफी अट्रेक्टिव है और ब्यूटीफुल है इसलिए इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है अगला अपना मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसका सारा मोड हम लोग पढ़ चुके हैं जिसे हम लोग को याद रखना है ठीक है तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोगों को पढ़ने में मजा आता ही है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें कैसे कैसे होता है कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या प्रोसेस है उस सारे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या होता है दो पेरेंट जो कि अपोजिट सेक्स के पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके द्वारा जो दो गैमिट बने हैं मेल और फीमेल गैमिट जो क्या करेगा फ्यूजन करेगा यानी फर्टिलाइज करेगा ठीक है तो ये सारे प्रोसेस को जिसमें क्या हो मेल और फीमेल पेरेंट पेरेंट इन्वॉल्व हो मेल और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और नहीं भी लेकिन इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट इन्वॉल्व जरूर होंगे 100 परसेंट ठीक है तो इसमें मेल और फीमेल गैमिट का इन्वॉल्वमेंट होता है इसलिए इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं जनरली कितने पेरेंट दो पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स ठीक है जनरली कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन जैसे की पी में ठीक है पी में क्या होता है की एक ही बॉडी में प्रजेंट है एक ही प्लांट में मेल और दोनों मेल और फीमेल गैमिट प्रजेंट है और उसमें क्या होता है दो प्लांट का जरूरत नहीं पड़ता है ठीक है तो सिंगल पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं लेकिन इसमें गैमिट दो होंगे और अपोजिट सेक्स के गैमिट होंगे मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का इन्वॉल्वमेंट होगा अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन है एम्फी मिक्सिस एम्फी का मतलब यानी दो और मिक्सिस यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमिट का क्या होता है मिक्सिंग होता है अपोजिट गैमिट का ठीक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व परमिशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट Either by the same individual or by different individual of the opposite sex. ठीक है इसका मेन डिफिनीशन ये है ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हंड्रेड परसेंट करेक्ट डिफिनीशन ये ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा क्या होगा मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल या तो सेम इंडिविजुअल के द्वारा भी दोनों गैमिट का फॉर्मेशन हो सकता है या डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा भी गैमिट का फॉर्मेशन हो सकता है ठीक है लेकिन दो क्या होगा अपोजिट सेक्स का होगा ठीक है गैमिट दो बनेंगे लेकिन जो इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं जनरली दो होते हैं कुछ केस में सिंगल देखने को मिल जाएगा द गैमिट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगो विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेज इन टू इट इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है गैमिट का फ्यूजन होता है और गैमिट फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट फर्दर क्या उसमें माइटोस
फिर टिश्यू बनता है और ऑर्गेन बनता है ऑर्गेन सिस्टम बनेगा और फिर नए बॉडी का निर्माण हो जाएगा जो कि क्या है इलोबरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ठीक है कठिन जटिल प्रोसेस है लेकिन स्लो प्रोसेस है इसका कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में ठीक है ये कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा था तो फास्ट प्रोसेस था और सिंपल प्रोसेस था ठीक है डिफरेंट भी पूछा जाएगा तो ये हम लोग को याद रखना है दोनों में डिफ्रेंशिएट करना हो रहेगा तो फिर टू अपोजिट टाइप्स ऑफ गैमिट्स आर प्रोड्यूस बाई द सेम इंडिविजुअल इट इज रिगार्डेड एज बाई ठीक है जब दो अपोजिट टाइप के गैमिट एक ही इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए यानी दोनों टाइप के गैमी एक ही इंडिविजुअल के बॉडी से प्रोड्यूस हो तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं यानी उस इंडिविजुअल को बोलेंगे बाइसेक्सुअल वेन मेल गैमिट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड द फीमेल गैमिट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फीमेल पेरेंट द पेरेंट डिगार्डेज है क्या यूनिसेक्सुअल और एक्ट्रोसेक्सुअल ठीक है और अगर मेल गैमिट के द्वारा क्या हो मेल गैमिट का निर्माण हो और फीमेल मेल बॉडी के द्वारा मेल पेरेंट के द्वारा मेल गैमिट का निर्माण हो और फीमेल पेरेंट के द्वारा फीमेल गैमिट का निर्माण हो यानी कि एक पेरेंट एक ही टाइप के गैमिट का फॉर्मेशन करे तो उसे क्या बोलेंगे यूनिसेक्सुअल यूनि का मतलब एक ठीक है एक ही सेक्स उसमें प्रेजेंट होगा तो इसलिए इसे यूनिसेक्सुअल बोला जाता है जैसे कि हम लोगों में या हेट्रोसेक्सुअल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और एमोक्स दम सेल्स जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग जन्म लेता है जो अपने पेरेंट और अपने भाई बहन के क्या है आइडेंटिकल नहीं होता है जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने पेरेंट और अपने भाई बहन के आइडेंटिकल होते थे ठीक है क्योंकि इसमें तो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है जब दो गैमिट फ्यूज करेगा तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा क्या होगा वेरिएशन आएगा और वेरिएशन आएगा तो इवोल्यूशन होगा ठीक है तो इसमें आइडेंटिकल नहीं मिलेगा यानी कि अपने पेरेंट के समान नहीं मिलते हैं ऑल ऑर्गेज है टू रीच ए सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल के ठीक है इवरी जो ऑर्गेज है पर्थी कॉर्गेज उसके लाइफ में एक फेज आता है उसके रिप्रोडक्ट फेज से पहले यानी कि मैच्योरी उसके मैच्योर होने से पहले एक फेज आता है मैच्योर कब बोलते हैं कि कोई भी और नहीं मैच्योर हो गया जब वो रिप्रोड्यूस कर सके तब उसे बोलते हैं कि वो मैच्योर हो गया ठीक है तो जब वो स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि रिप्रोडक्शन करना जब वो इंडिविजुअल स्टार्ट करेगा और रिप्रोडक्शन करने से पहले वाला जो स्टेज होगा लाइफ का उसे क्या बोलेंगे जुवेनाइल फेज ठीक है किसमें एनिमल में जुवेनाइल फेज जबकि प्लांट में वेजिटेटिव फेज बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज फेज से पहले वाले फेज को This phase is of variable duration in different organ or on different organ in which phase different different duration का हो सकता है, ठीक है? होगा ही, भाई थोड़ी है कि जैसे हम लोगों में हो जाता है तेरह साल में हम लोग mature हो जाते हैं, यानी reproduce करने की capacity आ जाती है, तो सारे organ में थोड़ी है कि तेरह साल में ही आ जाएगा, चौदह साल में ही आ जाएगा, नहीं ना, सारे organ का क्या है? ये vegetative phase क्या करता है? Vary करता है। अगला है द इंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज फेज मार्च द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज और जब जुवेनाइल फेज क्या होगा खत्म होगा यानी वेजिटेटिव फेज का अंत होगा तो क्या कौन फेज स्टार्ट होगा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा ठीक है तो वही बात है जिसे हम लोगों को क्या करना है याद रखना है ये तो सिंपल बात है याद क्या रखना है इसको अगला पॉइंट है प्लांट्स द एनुअल एंड बाई एनुअल टाइम्स सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज ठीक है जो प्लांट होता है कैसा एनुअल एनुअल करने का मतलब कि जो प्लांट होता है अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर दे ठीक है उसे एनुअल बोलेंगे और बाइनियल जो अपने जीवन काल में दो बार फ्लावर दे तो उसे बाइनियल बोलेंगे जिसमें क्या ये क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज यानी कि सेनेसेंट फेज देखने को मिल जाता है बट इन दिनियल स्पेसी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेज जबकि पेरिनियल स्पेसीज में ये जो फेज है इसे टैक करने में इस फेज को डिफाइन करने में यानी कि आइडेंटिफाई करने में काफी कठिनाई होती है ठीक है पेरेनियल का मतलब कि दो से ज्यादा बार फ्लावर दें तो उसे पेरेनियल बोलेंगे ए फ्यू प्लांट्स एक्सिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेन सम ऑफ देम सच एज ये जो कुछ प्लांट है उसमें अनयूजुअल फ्लावरिंग होता है देखने को मिलता है इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है बेम्बू स्पेसी विच फ्लावर ओनली इन देयर लाइफ टाइम वंस इन देयर लाइफ टाइम ठीक है जनरली फिफ्टी टू हंड्रेड ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई ठीक है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेम्बू स्पेसीज जो होता है उसमें कितने बार उसके लाइफ टाइम में फ्लावर देखने को मिलता है तो ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम ठीक है जो कि 50 से 100 साल में देखने को मिल जाता है एक बार क्या करेगा फ्लावर आएगा और बहुत सारे फ्रूट्स फ्रूट्स क्या होंगे देंगे और उसके बाद फिर डेप कर जाता है अगला है एस्ट्रोबिलेंथस ये हाल ही में पूछा गया है जिसे नीला कुरंजी बोला जाता है फ्लावर्स वंस इन ट्वेल्व ईयर्स ठ
स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना यानी कि नीला कुरंजी में फ्लावर प्रत्येक बारह साल में आता है ठीक है दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर टू जिसमें दो में फ्लावरिंग देखा गया था इट मास फ्लावरिंग ट्रांसपोर्ट लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरिया इन केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु इन टू ब्लू स्टेचेज एंड ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट ठीक है ये जो है कौन एस्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है तो ये साउथ में केरला कर्नाटका और तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है जो क्या है काफी अट्रैक्टिव होता है और टूरिस्ट के लिए ये क्या है अट्रैक्शन का ये केंद्र है ठीक है कौन तो एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना यानी कि नीला कुरंजी जिसमें प्रत्येक बारह साल पे फूल आता है अगला है इसमें इन एनिमल्स द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन विद मार्क्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑल दीज चेंजेस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स एंड इंजाइम्स ठीक है और जो एनिमल होते हैं उसमें रिप्रोडक्टिव फेज का जब स्टार्टिंग होता है यानी बिगिन होता है तो कुछ चेंजेस देखने को मिल जाता है देखने को मिलता है ना जैसे कि हम लोगों में ही जैसे कि मेचोरिटी आ जाता है तो क्या चेंजेस देखने को मिलता है जैसे कि हेयर वगैरह आना मुझ दाढ़ी आना ठीक है पीवी से हेयर का डेवलप होना आना उगना तो ये जो फिजियोलॉजिकली और मोर्फोलॉजी चेंजेस जो आते हैं जो क्या हार्मोन और इंजाइम के द्वारा रेगुलेट होता है ठीक है इन प्राइमेट्स प्राइमेट्स में कौन कौन आ जाते हैं मंकी हेयर्स एंड ह्यूमन्स यानी कि हम लोग प्राइमेट्स में आ जाते हैं साइक्लिक चेंजेस स्टार्ट इन फीमेल्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज इट इज कॉल्ड मिनिस्ट्रल साइकिल ठीक है जो प्राइमेट होते हैं मंकी एप्स और ह्यूमन जिसमें रिप्रोडक्टिव फेज में क्या एक साइकिल चेंज देखने को मिलता है फीमेल में ठीक है तो इस साइकिल चेंजेस को क्या बोलते हैं मिनिस्ट्रल साइकिल ठीक है जबकि नॉन प्राइमेट में नॉन प्राइमेट में कौन कौन तो गाय भैंस बकरी है सब ठीक है काउ सीप रेड्स डियर डॉग्स टाइगर सिटी सी सब साइकिल चेंजेस कॉल स्ट्रस साइकिल ठीक है प्राइमेट में यानी हम लोगों में मिनिस्ट्रल साइकिल और नॉन प्राइमेट में बैल भैंस में कौन सा स्ट्रस साइकिल ठीक है ये फीमेल में देखने को मिल जाता है रिप्रोडक्टिव फेज के अंतर्गत मेनी मेमल्स ये स्पेशली दो लिविंग इन नेचुरल विल्ड कंडीशन एग्जीबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज आर कॉल सीजनल बीडर ठीक है कुछ ऐसे मेमेलिया है जो क्या है जो विल्ड कंडीशन में यानी कि जंगली है या प्राकृतिक रूप से वो दी रहा है तो उसमें कुछ साइकिल चेंजेस मिलता है फेवरेबल कंडीशन में यानी कुछ फेवरेबल सीजन में ही सिर्फ साइकिल चेंजेस देखने को मिलता है यानी कि उसके अनुकूल अगर सीजन है तो वो साइकिल चेंजेस देखने को मिलेगा इसलिए इसे सीजनल ब्रीडर्स बोला जाता है ठीक है सीजनल ब्रीडर्स ठीक है जो की कुछ विल्ड स्पेसिज में देखने को मिलता है मेमेलिया के मेनी अदर मेमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट दियर रिप्रोडक्टिव फेज आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स और कुछ ऐसे मेमल्स है जिसमें जो ये चेंजेस है साइकिल चेंजेस कंटिन्यूस देखने को मिलता है ठीक है इसके रिप्रोडक्टिव फेज में कंटिन्यूस मिलेगा तो कंटिन्यूस ब्रीडर और एक पर्टिकुलर सीजन में मिलेगा तो सीजनल ब्रीडर ठीक है अगला है द इंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनेशियंस और ओल्ड एज ठीक रिप्रोडक्टिव फेज का जब इन होगा तो क्या हो जाएगा जब रिप्रोडक्टिव फेज इन होगा लगभग पचास साल के बाद तो बुढ़ापा स्टार्ट होगा ठीक है तो वही बात है कुछ इवेंट होते हैं यानी घटना रिप्रोडक्टिव यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत तो क्या क्या घटना होती है तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं यानी फर्टिलाइजेशन से पहले वाला जो स्टेज होगा इवेंट होगा घटना होगा उसे फिर प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे और फर्टिलाइजेशन वाला इसमें क्या होगा दोनों गैमिट का फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन वाला स्टेज होगा इवेंट होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा इम्बियो का डेवलप होगा और टिश्यू बनेगा और ऑर्गेन का निर्माण होगा और का निर्माण होगा तो इसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन इवेंट में क्लासिफाई किया गया है तो चलिए जानते हैं प्रत्येक के बारे में तो चलिए जानते हैं फर्स्ट इवेंट के बारे में जो की है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ठीक है ऑल द इवेंट अपकर इन दर्गेज बिफोर फ्यूजन ऑफ गेमिट सर कॉल प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वो सारे घटना जो क्या हो फर्टिलाइजेशन से पहले हो एक ऑर्गेनिज में उसे क्या बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ठीक टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ठीक है और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो मेन इवेंट होते हैं क्या 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 होगा तो गेमिट बनेगा और गेमिट बनेगा उसके बाद क्या हो गेमिट का ट्रांसफर भी तो होना चाहिए ना फर्टिलाइजेशन से पहले यही दो इवेंट होता है ना तो ये दोनों इवेंट को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में शामिल किया गया है फर्स्ट में गेमिटोजेनेसिस और दूसरा गेमिट ट्रांसफर तो चलिए जानते हैं गेमिटोजेनेसिस के बारे में गैमेटो यानी गैमिट का मतलब क्या गैमिट और जेनेसिस का मतलब निर्माण यानी फॉर्मेशन ठीक है इसमें क्या होगा गैमिट का फॉर्मेशन होगा इसलिए इसे गैमेटो जेनेसिस बोलेंगे गैमेटो जेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गैमिट मेल एंड फीमेल ठीक है ग
गैमिट का निर्माण होता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का तो हम लोग जानते हैं कि गैमिट कैसा होता है तो गैमिट हेप्लोइड होता है गैमिट सर हेप्लोइड सेल इन सम एल गिदर टू गैमिट सर सो सिमिलर इन अपियरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमिट दे आर कॉल्ड होमोगैमिट या आइसोगैमिट जैसा कि इसका एग्जांपल है क्लेडोफोरा जो कि ग्रीन एलगी का एग्जांपल है ठीक है तो कुछ एलगी में जो गैमिट होता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट उसको आप पहचान ही ना पाइएगा कि ये मेल है कि ये फीमेल है यानी दोनों का अपियरेंस कैसा होता है सेम होता है इसलिए उसे क्या बोलते हैं होमोगेमिट बोलते हैं या आइसोगेमिट बोलते हैं हो मतलब सेम यानी कि समान आइसो मतलब ही सेम यानी कि समान यानी इसे डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते ये कि मेल है कि ये फीमेल है तो आइसोगेमिट या होमोगेमिट देखने को मिल जाता है क्लेडोपोरा में यानी कि ग्रीन एनर्जी का मेम्बर है क्लेडोपोरा यहाँ पे फिगर में देखिए ए नंबर फिगर में दिया हुआ है क्लेडोपोरा ठीक है और अगला है ये तो होमोगेमिट हो गया और अगला हेड्रोगेमिट इन मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन और थिंग द गैमिट्स आर ऑफ टू टू मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंग टाइप्स दे आर कॉल्ड हेट्रोगेमिट इज ई फ्यूकस फ्यूकस भी क्या है एलगी है कौन सा एलगी है फ्यूकस कौन सा है जैसे हम लोग याद किए थे सफेद यानी कि फ्योपाइसी फ्योपाइसी यानी कि ब्राउन एलगी तो ब्राउन एलगी का एग्जाम्पल है फ्यूकस होमोसेपियंस यानी कि ह्यूमन बींग्स ठीक है तो हम लोगों में भी और कुछ एलगी में भी यानी जनरली मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है इसमें हेट्रोगेमिट देखने को मिल जाएगा लेकिन कुछ ऐसे है जिसमें होमोगेमिट देखने को मिलता है जैसा कि क्लेडोपोरा में ठीक है अगला है इन सब ऑर्गेनिज्म द मेल गैमिट इज कॉल्ड इंट्रोजाइट और स्पॉर्म यानी कि माइक्रोगेमिट देखिए ऐसा ऑर्गेनिज जिसमें हेट्रोगेमिट पाया जाता है जिसमें मेल गैमिट को क्या बोलेंगे इंट्रोजाइट या स्पर्म या माइक्रोगेमिट या स्पर्म मेट्रोजुआ ठीक है मेल गैमिट को क्या क्या बोलेंगे इंट्रोजाइट स्पर्म माइक्रोगेमिट या स्पर्म मेट्रोजुआ ठीक एंड द फीमेल गैमिट इज कॉल्ड एग और ओवम या मैक्रोगेमिट ठीक है और फीमेल गैमिट को एग या ओवम या मैक्रोगेमिट बोलेंगे अगला पॉइंट है द मेल गैमिट्स आर मोस्टली माइन्यूट एंड मोटाइल सो दैट दे मे स्विम टू द फीमेल गैमिट और फर्टिलाइजेशन ठीक है मेल गैमिट जनरली क्या होता है छोटा होता है और मोटाइल होता है जो कि क्या कर सके क्यों मोटाइल होता है ताकि ये फीमेल गैमिट के पास पहुंच सके फर्टिलाइजेशन के लिए ठीक है द फीमेल गैमिट आर यूजली लार्ज नॉन मोटाइल एंड ऑप्टेन है स्टोर फूड टू नोटिस द डेवलपिंग इम्रियो और जो क्या होता है फीमेल गैमिट जो क्या होता है मेल गैमिट की अपेक्षा में लार्ज होता है और ये नॉन मोटाइल होता है यानी कि अस्थिर रहेगा एक ही जगह पर ये प्रजेंट रहेगा एंड ऑप्टेन है स्टोर फूड और इसके पास क्या होता है फीमेल गैमिट के पास एक रिजर्व फूड होता है यानी फूड का स्टोरेज होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद इम्रियो बनता है उसको क्या करेगा उसको नोटिस करने में मदद करेगा ठीक है किसको वो डेवलपिंग इम्रियो को नोटिस करेगा यानी कि उसे भोजन प्रदान करेगा ठीक है अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेज जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमिट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल और हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है जनरली दो गैमिट इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट गैमिट मेल और फीमेल ठीक है होते हैं और उसका क्या होता है फर्दर फ्यूजन होता है दोनों गैमिट का बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू ठीक है और हम लोग जानते हैं कि ये ये क्या है हमेशा के लिए सत्य नहीं है यानी फ्यूजन तो होता है दो गैम दो गैमिट का निर्माण होता है ठीक है दो गैमिट का और दो पेरेंट का जनरली क्या होता है दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं अपोजिट सेक्स के लेकिन ये बात क्या है हमेशा सत्य नहीं है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बाई होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट जैसे कि पी में ठीक है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है यानी कि खुद ही के फूड पे मेल प्रजेंट है फीमेल प्रजेंट है तो उसको दो प्लांट का जरूरत नहीं पड़ता है ठीक है एक ही प्लांट में दोनों प्रजेंट है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है दोनों गैमिट का इन सम बाई सेक्सुअल और हर्मा प्रोडक्ट और लाइक प्लांट इन सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट सर्टेन प्रोटोजोन एंड इन वर्टिब्रेट वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट प्रोड्यूस बाई द सेम इंडिविजुअल ठीक है जनरली क्या होता है मेल गैमिट मेल से प्रोड्यूस होगा फीमेल गैमिट फीमेल से प्रोड्यूस होगा लेकिन ये बात हमेशा सत्य नहीं है ठीक है कुछ ऐसे है बाई सेक्सुअल वर्नी जैसे कि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट सर्टेन प्रोड्यूस हुआ और कुछ इन्वर्टिव है जिसमें क्या होता है दो जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट है उसका फ्यूजन क्या हो जाता है सेम ही इंडिविजुअल में हो जाता है ठीक है उसमें यह ना है कि दूसरे वर्नी तक भेजने का जरूरत है इसको तो मेल गैमिट को मेल गैमिट ना जाता है फीमेल गैमिट तो स्टेटिक है यानी नॉन मोटाइल है तो मेल गैमिट उसमें प्रजेंट है और फीमेल गैमिट भी उसी में प्रजेंट है तो फर्टिलाइजेशन भी उसी में हो जाएगा यानी कि एक ही बडी में हो जाएगा तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जनरली जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जनरली लेकिन कुछ में बाई सेक्सुअल में क्या होते हैं सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 
प्लांट्स में है बहुत मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट ठीक है ऐसा प्लांट ठीक है या एनिमल जिसमें क्या हो जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो तो उसे बाई बोलेंगे और कुछ प्लांट है उसका एग्जाम्पल जैसे कि कारा स्वीट पोटैटो जो प्लांट है इसका एग्जाम्पल है बाई का बाई प्लांट बोले तो कारा और स्वीट पोटैटो और ऑन डिफरेंट प्लांट अगर डिफरेंट प्लांट पे प्रजेंट है यानी मेल पे मेल गैमिट बनेगा फीमेल पे फीमेल गैमिट बनेगा तो इसे क्या बोलेंगे यूनिसेक्सुअल बोलेंगे जैसा कि मर्चेंसिया में होता है मर्चेंसिया कैसा प्लांट है तो वो यूनिसेक्सुअल जबकि कारा और स्वीट पोटैटो बाई सेक्सुअल प्लांट है इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट टर्म्स सब चाहे होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर इल टू डी नॉट बाई सेक्सुअल कंडीशन ठीक है जो क्या होते बाई सेक्सुअल और नेम है जैसे कि कुछ फंजाई और प्लांट जिसमें टर्म यूज किया जाता है बाई सेक्सुअल की जगह पे क्या बाई सेक्सुअल की जगह पे यूज किया जाता है होमोथेलिक या मोनोसियस मोनोसियस का मतलब मोनो का मतलब एक और एक ही में दोनों प्रजेंट हो तो मोनोसियस बोलेंगे या होमोथेलिक बोलेंगे ठीक है तो इसके लिए यूज किया जाता है बाई सेक्सुअल के लिए होमोथेलिक और मोनोसियस टर्म यूज किया जाता है इसे हम लोग को याद रखना है इसका यूज हम लोग को आगे मिलेगा एंड हेट्रोथेलिक एंड डायोसियस आर द टर्म यूज फॉर इसके लिए यूनिसेक्सुअल कंडीशन और जो हेट्रोथेलिक और डायोसियस जो टर्म यूज किया जाता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए यानी कि सिंगल पेरेंट पे यानी मेल पे मेल बनेगा फीमेल पे फीमेल बनेगा तो कैसा है यूनिसेक्सुअल है और यूनिसेक्सुअल के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाएगा हेट्रोथेलिक हेट्रो का मतलब अलग अलग और डायोसियस डायोसियस का मतलब दो दो में प्रजेंट हो गैमी तो डायोसियस ठीक है यूनिसेक्सुअल के लिए हेट्रोथेलिक और डायोसियस और बाइसेक्सुअल के लिए होमोथेलिक एंड मोनोसियस टर्म यूज किया जाता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज एस्टेमिनेट आई बियरिंग स्टेमेज वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट और पिस्टिल जो मेल फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें क्या होता है मेल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे स्टेमिनेट बोलते हैं जो बेयर करता है क्या स्टेमेज बेयर करता है तो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावरिंग प्लांट का ठीक है जबकि फीमेल में पिस्टिल प्रजेंट होता है पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में भी प्रजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल हाँ और कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पे प्रजेंट है तो एक ही पे प्रजेंट है तो कैसा होगा बाई होगा और बाई को क्या बोलते हैं मोनोसियस बोलते हैं ठीक है अगर एक ही पे प्रजेंट है दोनों तो इस कंडीशन को मोनोसियस बोलेंगे जैसा कि कुकर बीच में और कोकोनट में देखने को मिल जाएगा ठीक है मोनोसियस यानी कि बाई सेक्सुअल कुछ प्लांट है तो इसका एग्जाम्पल मोनोसियस का यानी कि बाई सेक्सुअल का कौन है कुकर बीट्स और कोकोनट ये हम लोग को याद रखना है जबकि सेपरेट इंडिविजुअल पे मिलेगा यानी कि डायोसियस होगा यानी कि यूनिसेक्सुअल होगा जो कि किसमें है पपाया और डेट पाल में देखने को मिलेगा ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है कुकुर बीट और कोकोनट में मोनोसियस ठीक है जबकि पपाया और डेट पाल में डायोसियस यानी कि डायोसियस बोले तो यूनिसेक्सुअल और मोनोसियस बोले तो बाई सेक्सुअल यहाँ पे एनिमल का है एग्जाम्पल तो चलिए एनिमल के बारे में जानते हैं स्पॉन्जेज टेक वॉर्म्स एंड लिच टाइपिकली एग्जाम्पल ऑफ बाई सेक्सुअल एनिमल डेट पॉन्जेज बहुत मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ठीक है आर अर्मा प्रोडाइट ठीक है और जो अर्थ फॉर्म है स्पॉन्जे है टेप वॉर्म है और लीच है इसमें क्या ये बाई सेक्सुअल एनिमल है बाई सेक्सुअल बोले तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रजेंट होगा और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हर्मा प्रोडाइट एनिमल में ठीक है बाई सेक्सुअल या हर्मा प्रोडाइट कंडीशन किस में देखने को मिलता है एनिमल में तो अर्थ वॉर्म स्पॉन्ज और टेप वॉर्म और लीच में ठीक है ये याद रखना है हम लोगों को ठीक है और दो चीज है एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पेसिस जबकि कॉकरोच में क्या यूनिसेक्सुअल है कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है जबकि अर्थ वन स्पॉन टेप वन लीज एक ऐसा बाई सेक्सुअल है यानी कि दोनों प्रोजेक्ट होगा एक ही बॉडी में बाई सेक्सुअल में और कॉकरोच में अलग अलग बॉडी पे प्रोजेक्ट होगा मेल है तो मेल में मेल स्ट्रक्चर और फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल प्रोजेक्ट होगा कॉकरोच में अगला जो टॉपिक है हम लोग का सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन यानी कि गैमिट फॉर्मेशन के दौरान सेल कैसे डिवाइड करता है और कैसे डिवाइड करके गैमिट का निर्माण करता है इसके बारे में पहला पॉइंट है गैमिट्स आर हेप्लॉइड डाउट पेरेंट प्लांट बटी प्रोम इज दे राइज में भी आइर हेप्लॉइड और डेप्लॉइड ठीक है यानी पेरेंट प्लांट बटी हेप्लॉइड या डिप्लॉइड कुछ भी हो लेकिन उसे जो गैमिट का फॉर्मेशन होगा जो गैमिट हमेशा कैसा होगा हेप्लॉइड होगा ठीक लेकिन पेरेंट प्लांट बटी हेप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों हो सकता है ये डिप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमिट बाई म्यूटिक डिविजन बट ए हेप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमिट बाई माइक्रोटिक डिविजन ठीक है जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में वो सेल डिविजन म्यूसिस वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है सेल डिविजन अगर नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे कठिनाई होगी ठीक है तो सेल डिविजन का लेक्चर आप लोग कर लीजिएगा ठीक है
जबकि एप्लॉय जो पेरेंट बॉडी होता है इसमें जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है माइकोसिस डिवीजन के द्वारा होता है यानी कि इक्वेशनल डिवीजन उसमें चलता है एप्लॉयड में माइक्रोटिक और डिप्लॉयड में म्यूटी के द्वारा गैमिट का फॉर्मेशन होगा अगला है द जाइगोट फॉर्म बाई द फ्यूजन ऑफ टू एप्लॉयड गैमिट इज नेचुरली डिप्लॉयड ठीक है और जो जाइगोट बनता है दो गैमिट के फ्यूजन के द्वारा वो कैसा होता है डिप्लॉयड होता है यानी क्या क्या गैमिट एप्लॉयड है मेल गैमिट भी एप्लॉयड है फीमेल गैमिट भी एप्लॉयड है और वो क्या करेगा फ्यूज कर जाएगा दोनों दोनों डिप्लॉयड बन जाएगा पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड जबकि हायर प्लांट्स बोले तो टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड जियोस्पर्म और साथ में एनिमल जैसे कि हम लोग में भी जो पेरेंट बॉडी यानी कि हम लोग का बॉडी भी होता है वो कैसा है डिप्लॉयड होता है ठीक है जबकि जो गैमिट बनता है वो एप्लॉयड ही बनता है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल मियोसाइट गैमिट मदर सेल अंडरगो मियोसिस एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम देन गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमिट ठीक है और जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि हम लोगों में हम लोग एक डिप्लॉयड कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें एक स्पेशल सेल पाया जाता है जिसे मियोसाइट बोलते हैं यानी कि गैमिट मदर सेल वो क्या करते हैं उसमें मियोसिस डिवीजन होता है ठीक है और मियोसिस डिवीजन होगा तो हम लोग जानते हैं कि मियोसिस डिवीजन में क्या होता है तो क्रोमोजोम का जो नंबर है वो क्या हो जाता है आधा हो जाता है और पहले टूवेल था अब क्या हो गया एन हो गया यानी कि एप्लॉयड हो गया तो इससे जो गैमिट बनेगा वो कैसा होगा एप्लॉयड होगा जिसमें सिर्फ एक सेट और क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा यानी कि क्रोमोजोम का एक सेट प्रेजेंट होगा जबकि डिप्लॉयड में दो सेट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे फिगर में समझिए ठीक है देखिए डिप्लॉयड बॉडी मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट है डिप्लॉयड बॉडी इससे गैमिट बनेगा मेल है तो स्पर्म बनाएगा और फीमेल है तो ओवम बनाएगा दोनों गैमिट और फिर फ्यूज करेगा जो गैमिट बना एप्लॉयड बना और फिर ये फ्यूज करेगा जाइगोट बनाएगा जो जाइगोट बनेगा डिप्लॉयड होगा और फिर जाइगोट में डेवलप जाइगोट क्या करेगा इसमें माइक्रोसिस होगा यानी कि इक्वेशनल डिविजन ठीक है और माइक्रोसिस होने के बाद क्या करेगा नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा तो वही सब है अगला पॉइंट है हम लोगों का गैमिट ट्रांसफर गैमेटोजेनेसिस तो पढ़ लिए कि कैसे कैसे गैमेटोजेनेसिस होता है और हाँ डिप्लॉयड बॉडी में एक सेल में अगर क्या हो मियोसिस हो यानी कि एक सेल अगर मियोसिस में जाता है तो उसे चार सेल बनता है ठीक है तो ऐसे ही हम लोग कितने एक मियोसाइड से कितने गैमिट बनेंगे तो चार बनेंगे ठीक है ये याद रखना है हम लोगों को तो गैमिट कैसे बनता है तो वो वो हम लोग पढ़ चुके हैं अब है गैमिट का ट्रांसफर अब कैसे किया जाए मेल गैमिट का ट्रांसफर फीमेल के पास कैसे किया जाए ताकि उसका फर्टिलाइजेशन हो सके फ्यूजन हो सके गैमिट ट्रांसफर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट दे कॉम इन कॉन्टेक्ट टू इच अदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन या सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन ठीक है अब तो दोनों गैमिट बन चुका है तब एक दूसरे को क्या होगा कॉन्टेक्ट में आना होगा एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ताकि फ्यूजन हो सके फर्टिलाइजेशन हो सके या सिंगेमी हो सके ठीक है इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमिट्स आर मोटाइल एंड द फीमेल गैमिट्स आर नॉन मोटाइल स्टेशनरी मेजोरिटी में अधिकतर क्या होता है अधिकतम ये देखा जाता है कि जो मेल गैमिट है वो मोटाइल होता है और जबकि फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि स्टेशनरी होता है स्थिर होता है तो जो क्या है मोटाइल है जो चल सकता है वही ना जाएगा वही ना जाएगा फीमेल के पास तो मेल गैमिट ही जाएगा एक्सेप्शन आर फ्यू फंजाई एंड एलगी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमिट आर मोटाइल ठीक है यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन फंजाई और एलगी में मिल जाता है जिसमें दोनों गैमिट कैसा है मोटाइल होता है इन एन जी एंड डेड एलगी बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर नॉन मोटाइल जबकि एन जी में में और रेडियलगी में दोनों जो मेल और फीमेल गैमिट होता है वो कैसा होता है नॉन मोटाइल होता है ठीक है अगला है इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एलगी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट वाटर इज द मीडियम टू विच द गैमिट टेक प्लेस ठीक है और किसमें एलगी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है इसमें जो मेल गैमिट होता है इसको मीडियम का जरूरत पड़ता है कि फीमेल गैमिट तक पहुंचने के लिए तो मीडियम कौन है तो मीडियम वाटर है इन दिस प्रोसेस ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट फेल टू रीच द फीमेल गैमिट एंड मेनी मेल गैमिट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ठीक है और इस प्रोसेस में होता ये है कि बहुत सारे मेल गैमिट क्या हो जाता है फेल हो जाता है यानी कि फीमेल गैमिट के पास पहुंच नहीं पाता है और फीमेल गैमिट के पास जब पहुंच नहीं पाएगा तो क्या होगा लॉस ही ना होगा मेल गैमिट का तो इस दौरान क्या होता है इस ट्रांसपोर्ट के दौरान काफी मेल गैमिट का लॉस होता है ठीक है और मीडियम का जरूरत पड़ता है किसमें तो एलगी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में और वो मीडियम कौन है वो वाटर है अगला है द नंबर ऑफ मेल गैमिट्स प्रोड्यूस्ड इज द सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमिट्स ठीक है जो मेल गैमिट प्रोड्यूस होता है वो फीमेल गैमिट की अपेक्षा हजार गुना नंबर में होता है ठीक है यानी एक अगर फीमेल गैमिट प्रोड्यूस हुआ 
तो उसके लिए हजार मिल गए को प्रोड्यूस होना पड़ता है ठीक है इन हायर प्लांट्स जैसे कि सीडी प्लांट्स जैसे कि एन जी ओ स्पॉन द मेल गैमिट्स आर नॉन प्लेजिलेटेड वेयर पोलन ग्रेन आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमिट ठीक है जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े हैं कि एनजीओ स्पॉन में क्या होता है गैमिट नॉन मोटाइल होता है भैया नॉन मोटाइल होगा तभी कैसे जाएगा फीमेल गैमिट के पास तो इसमें क्या होता है तो एक स्पेशल एक मैकेनिज्म चलता है जिसे पोलिनेशन बोलते हैं उसके बारे में आगे जानेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेल गैमिट होता है नॉन प्लेजिलेटेड होता है नॉन मोटाइल होता है जबकि पोलन ग्रेन आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमिट और इसमें जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है वो उसमें क्या होता है मेल गैमिट प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन में हम लोग जानते हैं दो मेल गैमिट प्रेजेंट होता है ठीक है अगला है द पोलन ग्रेन और माइक्रो स्पोर्स आर द प्रोड्यूस्ड आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द पोलन सेक्स ऑफ द एंथर्स ठीक है जो पोलन ग्रेन है या माइक्रो स्पोर माइक्रो स्पोर ही बोलेंगे पोलन ग्रेन को यानी कि मेल गैमिट प्रोड्यूस करता है आर प्रोड्यूस इन साइड द पोलन सेक्स जो कि एंथर के पोलन सेक्स में प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द एस्टिंग इज कॉल्ड पोलिनेशन और जो क्या होता है पोलिन ग्रेन में क्या है मेल गैमिट है तब तो ट्रांसफर किसका होगा तो मेल गैमिट का होगा मेल गैमिट यानी पोलिन ग्रेन ही ट्रांसफर होगा तो पोलिन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है मेल स्ट्रक्चर से मेल स्ट्रक्चर से यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक ठीक है स्टिग्मा यानी कि फीमेल स्ट्रक्चर तक वहाँ तक जो इसका ट्रांसफर होता है इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है पोलिनेशन ठीक है इन बाई सेक्सुअल यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स जैसे कि पीज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी अकर्स विद इन द सेम फ्लावर ठीक है देखिए पीज जो कैसा है बाई सेक्सुअल है यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें होता है यानी सेल्फ पोलिनेशन होता है देखिए पीज में दोनों प्रजेंट है मेल भी और फीमेल भी ठीक है एक ही प्लांट में प्रजेंट है तो भैया इसको कहाँ दूर जाने का जरूरत है यानी एक ही बिल्डिंग में दोनों प्रजेंट है मिया बीबी दोनों तो इसको कहीं जाने का जरूरत है नहीं जाने का जरूरत है तो क्या होगा तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है ठीक है जो कि काफी इजीली हो जाता है क्योंकि सेम फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है इन क्रॉस पोलिनेशन प्लांट इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट्स द पोलिन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंथर्स ऑफ द मेल फ्लावर टू द स्टिंगमा और फीमेल फ्लावर बाय पोलिनेशन जबकि क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट है क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट जिसमें क्या होगा सिर्फ मेल अलग प्रजेंट होगा अलग बॉडी पे फीमेल अलग बॉडी पे प्रजेंट होगा इसके लिए तो पहुंचाना पड़ेगा ना तो इसका ट्रांसफर होता है इसके क्या पोलिन ग्रेन का इसके इंथर से लेकर के फीमेल के स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होता है किस मैकेनिज्म के द्वारा तो पोलिनेशन के द्वारा इस पोलिन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए लॉन्ग ट्यूब कॉल पोलिन ट्यूब दिस ट्यूब कैरियस द मेल गैमिट अप टू द फीमेल गैमिट यानी कि एग इन दूल टू कम्प्लीट द सेक्सुअल फ्यूजन ठीक है जो होता है क्या इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ठीक है यहाँ पे क्या है ओवर व्यू है समझिए जेंट्रल इंट्रोडक्शन है ठीक तो क्या हुआ जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे रिलीज हुआ है स्टिग्मा पे आकर के टिपका है तो क्या करेगा पोलन ग्रेन या फिर स्टिग्मा पे थोड़ी फर्टिलाइज कर लेगा अरे भैया ये तो होता है ओव्यूल में फीमेल गैमिट होता है ओव्यूल में तो ये है स्टिग्मा पे तो कैसे फ्यूज कर जाएगा चुम्बक थोड़ी लगा हुआ है तो पोलन ग्रेन क्या करता है पोलन ट्यूब रिलीज करता है इससे पोलन ट्यूब निकलता है और पोलन ट्यूब क्या पहुंचता है ओव्यूल में जहाँ पे एक प्रजेंट है और पोलन ट्यूब के द्वारा यानी पोलन ग्रेन में क्या मेल गैमिट प्रजेंट है और पोलन ट्यूब बन गया और पोलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमिट नीचे सड़कना स्टार्ट होगा और ओव्यूल तक पहुंचेगा ओव्यूल में कहाँ पहुंचेगा मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास ठीक है जहाँ पे क्या होगा फ्यूजन होगा कैसे कैसे फ्यूजन होगा वो हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और मेल गैमिट पहला गैमिट किसके साथ फ्यूज करेगा दूसरा किसके साथ फ्यूज करेगा वो सारी डिटेल में वहीं पर पढ़ेंगे यहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर यानी कि डिप्लाइड सेल और हेप्लाइड सेल में किसने किस ऑर्गेनिज में कितने कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे लर्न करना याद करना है तो इसे चलिए जानते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों में कितना होता है तो फोर्टी सिक्स होता है क्रोमोजोम ठीक है और पेयर कितने होते हैं ट्वेंटी थ्री ठीक है ट्वेंटी थ्री पेयर होते हैं तो हमारे गैमिट में कितने हो जाएंगे ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम ठीक है आधा हो जाएगा ठीक है गैमिट में हमारे गैमिट में क्रोमोजोम का नंबर कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा ठीक है और हाउस प्लाई में कुल कुल कितने हैं ट्वेल्व है और इसके गैमिट में कितने हो जाएंगे सिक्स हो जाएंगे रेट में कुल कितने हैं फोर्टी टू है ठीक है तो कितने हो जाएंगे इसके गैमिट में ट्वेंटी वन हो जाएंगे ठीक है और डॉग में कितने सेवेंटी एट है तो इसके गैमिट में थर्टी नाइन हो जाएंगे कैट में थर्टी एट है ठीक है तो इसके गैमिट में नाइनटीन हो जाएंगे फ्रूट प्लाई में कितने एट है तो इसके गैमिट में कितने हो जाएंगे इसके आधा यानी कि फोर हो जाएगा और अगला ओपियो ग्लोसम जो कि एक फर्म है जिसमें ट्वेल्व सिक्सटी यानी कि वन थाउजेंड टू हंड्रेड
एंड उसके गैमिट में ट्वेंटी फोर बटरफ्लाई में थ्री एटी एंड वन नाइनटी ठीक है ये भी याद रखना है और ये कॉपी हो गलोसम ओनियन में सिक्सटीन और इसके गैमिट में एट ठीक है ये हम लोगों को याद रखना है नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा अगला है अब तो क्या हो गया फ्री फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया अब क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा यानी गैमिट आप एक दूसरे के पास पहुंच चुके हैं ठीक है यानी बारात बराती अब पहुंच चुका है दुल्हन के पास ठीक है लेकिन अभी शादी नहीं हुआ है तो अब शादी होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो चलिए जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में तो फर्टिलाइजेशन में अब क्या होगा गैमिट तो पहुंच गया अब मेल गैमिट फीमेल गैमिट क्या करेगा फ्यूज करेगा फ्यूज करके जाइकोट बनाएगा तो इसी को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे फ्यूजन ऑफ टू गैमिट वन मेल एंड अदर फीमेल टू फॉर्म ए जाइकोट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिन ठीक है यानी मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से जो जाइकोट बनता है और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है ठीक है इन सम ऑर्गेज लाइक रोटी पर्स हनी बीज एंड इवन सम लियर्स एंड बर्ड्स जैसे कि टर्की द फीमेल गैमिट अंडर गोज डेवलपमेंट टू फॉर न्यू ऑर्गेज विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस फिनोमिन इज कॉल क्या पार्थेनोजेनेसिस ठीक है कुछ जो ऑर्गेनिज में जैसे कि रोटी फर्स में हनी बी में और लिजार्ड में कुछ लिजार्ड में और बर्ड है टर्के जिसमें क्या होता है फीमेल गैमिट ही क्या करता है अपने आप डेवलपमेंट उसमें वो करके वो क्या करता है एक नए बॉडी में डेवलप हो जाता है ठीक है तो नए बने बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है ठीक है तो इस फिनोमिन इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस तो पार्थेनोजेनेसिस इसमें देखने को मिलता है किसमें तो इसका एग्जांपल है रोटी पर्स हनी बीज लिजार्ड और तुर्की ठीक है तुर्की बर्ड है ठीक है जो जिसमें क्या होता है जो फीमेल गैमिट डेवलप कर जाता है नए ऑर्गनीज में बिना फर्टिलाइजेशन के ही समझ रहे हो बिना मेल आया ही शादी हो गया कैसे होगा अब इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गनीज देखने को मिलता है जैसे की एलगी में फिसेल में एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है जिसमें मीडियम का काम कौन करता है तो वाटर करता है यानी कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे इन दिस प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफिस आर प्रोड्यूस और इस प्रोसेस के द्वारा जो संतान है संतान का मात्रा काफी हो जाता है यानी संतान जो उत्पन्न होगा वो लार्ज नंबर में होगा ठीक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में इन मेनी टेरेस्ट्रियल और नीन्स बिलोंगिंग टू फंजाई हायर एनिमल्स रेप्टाइल्स बॉर्ड मैमस एंड इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट बायोफाइल एरिडोफाइल जीमो स्पॉन्ड सिन गैमी ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन और जब क्या होगा सिन गैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा जैसे कि हायर प्लांट में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज में यानी कि फंजाई में हायर एनिमल्स रेफिलिया बॉडी एनिमल सब में ये क्या होता है कि अंदर शरीर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिंपल सा भाषा ठीक है यहाँ भी फर्टिलाइजेशन हो गया जाइगोट बन गया अब क्या होगा जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन चलेगा और माइटोसिस डिवीजन के दौरान इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और इम्ब्रियो क्या करेगा इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा उसके बाद सेल बहुत सारे सेल बन जाएंगे माइटोसिस के द्वारा तो फिर टिश्यू का निर्माण होगा फिर टिश्यू से ऑर्गेन का निर्माण होगा ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण होगा और फाइनली एक नए ऑफिस का निर्माण हो जाएगा मुन्ना या मुन्नी का ठीक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ठीक है इसके बारे में चलिए जानते हैं तो पोस्ट का मतलब बाद वाला तो फर्टिलाइजेशन के बाद वाला जो भी इवेंट होगा उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में रखेंगे ऑल द इवेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ठीक है जो सारे इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के बनने के बाद होता है उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोला जाता है ठीक है तो चलिए जाइगोट के बारे में जानते हैं कि जाइगोट का स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या क्या है जाइगोट के बारे में तो पहला पॉइंट है फ्यूजन ऑफ टू हेप्लॉइड एप्लॉइड मतलब इन गैमिट का रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल डिप्लॉइड जाइगोट ठीक है जो दो गैमिट मेल और फीमेल का फ्यूज हुआ है उसके दौरान क्या हुआ डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हुआ है जाइगोट इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ठीक है और जो क्या है जाइगोट एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है ठीक है हम लोग कोई भी और नीम है जैसे हम लोग डिप्लॉइड का बात करते हैं तो जाइगोट जो बना कैसा है सिंगल सेल है और ये जाइगोट ही इतने बड़े ऑर्गेनिज में डेवलप हो जाएगा सिंगल सेल से ही ठीक है तो इसलिए इसे रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला जाता है किसको जाइगोट को फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल अकर बाई जाइगोट और नए इंडिविजुअल का निर्माण सिंगल सेल जाइगोट से ही होता है इन ऑर्गेनिज विद द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर ऐसे ऑर्गेनिज जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है भाई बॉडी के बाहर से फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बात बॉडी के बाहर ही ना बनेगा तो जाइगोट भी बॉडी के बाहर ही बनेगा यही बात है वेयर एज इन दो इज हिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म इन साइड द बॉडी और और जिसमें बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट भी तो बॉडी के अंदर ही ना
इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो बॉडी के अंदर और एक्सटर्नल होगा तो बॉडी के बाहर जाइगोर का निर्माण होगा इन और मिस बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एलगी जाइगोर डेवलप्स ए थिक वॉल दैट रेजिस्टेंट टू द डेसिकेशन एंड डैमेज ही टंडर गोज ए पीरियड टू डेस्ट बिफोर द जर्मिनेशन ठीक है फंजाई और एलगी में जो जाइगोट होता है वो थिक वॉल बना लेता है अपने चारों तरफ जो कि उसे डेसिकेशन में यानी कि डैमेज होने से बचाता है ताकि ताकि ये क्या करे ये कुछ रेस्टिंग फेज में जा सके आराम कर सके यानी ये थोड़ी जाइगोट बन गया तो ना भाई तू जाइगोट बना लिया है और ये तू नया बॉडी बना तो ऐसा कोई बात नहीं है फंजाई और एलगी में कुछ जाइगोट रेस्टिंग फेज में भी चला जाता है यानी कि डायरेक्ट नए प्लांट में नए फंजाई और एलगी में डेवलप नहीं होते हैं इन ऑर्गेनिक्स विद्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड बाई म्यूसिस टू फॉर्म हेप्लॉइड स्पोर्ट दैट ग्रो इन टू हेप्लॉइड इंडिविजुअल ठीक है ऑर्गेनिक होते हैं जैसे जिसमें हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है जिसमें जाइगोट में क्या हो जाइगोट तो बन गया भैया उसका बॉडी कैसा है हेप्लाइड है तो उसके बॉडी जाइगोट डिप्लॉइड बन गया तो फिर तो उसके बॉडी को तो हेप्लाइड ही बनाना पड़ेगा तब इसको हेप्लाइड बनाने के लिए जाइगोट यानी डिप्लाइड से हेप्लाइड बनाने के लिए उसमें कौन सा डिवीजन होगा कौन सा रिडक्शन डिवीजन होगा रिडक्शन डिवीजन यानी कि म्यूसिस होगा तो म्यूसिस होगा और म्यूसिस के दौरान क्या बनेगा हेप्लाइड स्पोर्ट का निर्माण हो जाएगा और हेप्लाइड स्पोर्ट फिर नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे हेप्लॉन्टिक वाले में जैसा कि हम लोग हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम में जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसिस बिटवीन ऑर्गेनिक्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जाइगोट एक लिंक प्रोवाइड करता है ताकि जो ऑर्गेनिक्स का स्पेसिस है उसका वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक क्या हो सके कंटिन्यूटी उसका बना रहे ठीक है तो ये जो लिंक प्रोवाइड करता है कंटिन्यूटी का किसी भी स्पेसिस या किसी भी ऑर्गेनिक का ये कौन प्रोवाइड करता है तो जाइगोट ठीक है अगला है जाइगोट तो बन गया जाइगोट में आप क्या होगा माइक्रोसिस होगा इम्रियो का निर्माण होगा तो अगला है हम लोग का इम्रियो जेनेसिस टॉपिक चलिए जानते हैं इम्रियो जेनेसिस के बारे में देखिए इम्रियो और जेनेसिस का मतलब क्या होता है फॉर्मेशन निर्माण इम्रियो का निर्माण इसे ही इम्रियो जेनेसिस बोलेंगे ठीक है देखिए द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इम्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल इम्रियो जेनेसिस और जाइगोट से जो इम्रियो का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को इम्रियो जेनेसिस बोलेंगे ड्यूरिंग इम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडर गोज सेल डिवीजन एंड सेल डिफ्रेंसिएशन ठीक है और क्या होगा इम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होगा जाइगोट क्या करेगा माइटोसिस करेगा यानी अपनी संख्या को बढ़ाएगा तो अपनी संख्या को बढ़ाएगा तो माइटोसिस डिवीजन ही होगा ना तो माइटोसिस डिवीजन होगा जाइगोट में ठीक है वो क्या करेगा सेल डिवाइड हुआ और वो सेल फिर क्या करेगा डिफ्रेंशिएट करेगा डिफ्रेंशिएट करेगा ठीक है वाइल सेल डिवीजन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग इम्ब्रियो और सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस होगा तो ये क्या करेगा सेल के नंबर को क्या करेगा डेवलप इम्रियो में बढ़ा देगा जबकि सेल डिफ्रेंसिएशन हेल्प ग्रुप्स ऑफ सेल्स टू अंडर गो सर्टन मोडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज टिश्यूज एंड ऑर्गेन टू फॉर्म एंड ऑर्निंग और जो ये सेल डिवीजन हुआ है नया सेल बना है वो डिफ्रेंसिएट करके क्या बनेगा बहुत सारे सेल अब क्या होगा जो एक समान सेल है एकत्रित होगा टिश्यू का निर्माण करेगा और फर्दर क्या ऑर्गेन का निर्माण होगा फिर ये लास्टली एक ऑर्गेन का निर्माण हो जाएगा ठीक है मुना मुनी बन गया अगला है एनिमल्स आर कैटेगोराइज इन टू ओवी पेरस एंड फीवी पेरस बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस ठीक है टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल और इनसाइड ठीक है तो एनिमल को दो कैटेगोरी में डिवाइड किया गया है ओवी पेरस और वीवी पेरस में इसके आधार पे उसका उसमें जो जाइगोट बन रहा है वो बॉडी के बाहर बन रहा है या बॉडी के अंदर बन रहा है ठीक है जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो रहा था बॉडी के बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ठीक है और बॉडी के अंदर हो रहा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसी प्रकार से अगर बॉडी के अंदर ठीक है बॉडी के अंदर अगर जाइगोट का क्या हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे वीवी पेरस और बॉडी के बाहर होगा जाइगोट का डेवलपमेंट तो उसे ओवी पेरस बोलेंगे जो कि ओवी पेरस बोले तो अंडा देने वाला जो सब हो गया ना वो सारे ओवी पेरस और वीवी पेरस अपने जैसा संतान जो देगा वो वीवी पेरस ठीक है तो चलिए ओवी पेरस के बारे में जानते हैं ओवी पेरस एनिमल डी एनिमल्स लिए फर्टिलाइज और इन फर्टिलाइज एक्स फॉर एग्जाम्पल डेप्टाइल्स एंड बर्ड्स फर्टिलाइज एक्स कॉल्ड बाई हार्ड पेलसेरियस सेल्स आर लेड इन ए सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट आफ्टर रिपीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वॉन्स हैच आउट ठीक है तो ओवी पेरस में क्या होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं जैसे कि ये सब किसमें देखने को मिलता है तो बर्ड्स वगैरह में बर्ड्स और एक्टिलिया के मेम्बर में देखने को मिलता है जिसमें होगा क्या तो जो जिसमें ये होगा कि जो जाइगोट बन रहा है वो क्या होगा बॉडी के बाहर बन रहा है जाइगोट का डेवलपमेंट है जो बॉडी के बाहर हो रहा है ठीक है तो बॉडी के बाहर जब होगा जाइगोट का डेवलपमेंट तो वही पेरस एनिमल इसे बोलेंगे जो कि रेप्टीरिया और बर्ड्स में देखने को मिलता है ठीक है और जो फर्टिलाइज एक के रूप में जो निकलेगा जाइगोट तो वो एक धक्का रहेगा हार्ड
और उसे यम वंश बाहर निकल जाएंगे वो भी कहते यही ना होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं वही बात है वीवी पेरा सिनेमा दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंश द साइकोट डेवलप्स इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इन द मेजॉरिटी ऑफ मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स ठीक है और वीवी पेरा से किसमें देखने को मिलता है वीवी पेरिटी किसमें तो मैक्सिमम मेमेलिया में और मेमेलिया में भी एक एग्जांपल था जिसमें वीवी पेरा देखने को मिलता था ओनिथोराइटिकस यानी कि प्लेटिपस में वीवी पेरा जो कि काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं ठीक है जो कि क्या होगा इसमें वीवी पेरा में यानी कि जाइगोर का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा जो कि जनरली क्या मेजोरिटी ऑफ मेमेलिया में देखने को मिलता है जैसे कि हम लोगों में इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओविल और फ्लावरिंग प्लांट में जो जाइगोट बनता है ओविल के अंदर बनता है जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि पोलन ट्यूब गया जहाँ से गेमिट रिलीज हुआ और ओविल के पास रिलीज हुआ जहाँ पे क्या हुआ फर्टिलाइज हो गया ओवन के साथ यानी कि सीट हाँ एक के साथ फर्टिलाइज हो गया और फिर क्या हुआ जाइगोट का निर्माण हो गया तो किस कैसे होता है तो इन साइड ओविल होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दस पेटल एंड स्टाम ऑफ द फ्लावर वाई दस फ्लॉल ठीक है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स पेटल्स और स्टामन क्या होता है हैच आउट हो जाता यानी कि अब टूटना स्टार्ट हो जाता है यानी कि अब सूख के गिरने लगेगा कौन स्टामिन सेपल्स और पेटल्स ठीक है अब इसका तो कुछ काम है मेन काम इसका यही ना था कि फ्लावर बनाना मेल गेमिट बनाना फीमेल गेमिट बनाना और जब बन गया फर्टिलाइज हो गया तो अभी कोनो काम के ना आप क्या करेगा गिर जाएगा ठीक है द पिस्टिल हाउ इवर रिमेन अटैच टू द प्लांट जबकि पिस्टिल पिस्टिल क्या करता है प्लांट से अटैच ही रहता है ठीक है पिस्टिल जो क्या है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है इन प्लांट्स द जाइगोट डेवलप्स इन टू द इम्रियो एंड द्यूज डेवलप इन टू दीड ठीक है और प्लांट में क्या होता है जाइगोट इम्रियो में डेवलप हो जाता है ठीक है जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है इम्रियो में एंड ओब्यूज जो ओब्यूल है वो किस में डेवलप हो जाएगा तो सीड में और फिर जो उसका ओबरी है वो किस में डेवलप हो जाएगा तो फ्रूट में ठीक है और जो फ्रूट कवर रहता है एक थीक वाल से ठीक है जिसे क्या बोलते हैं पेरीकार ठीक है ठीक उनके वाल से कवर होता है फ्रूट कौन सा वाल से तो पेरीकार से तो ये सब हम लोग को याद रखना था ठीक है अपना ये चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया या फिर कुछ क्वेश्चन आंसर भी है एनसीआर बुक के ठीक है ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए तो मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप आप लोग मैसेज कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इलेवन ट्वेल्थ कंटिन्यू कीजिए और नीट का तैयारी आराम से कीजिए मजे में ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए नाइट डे एंड टेक केयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टेट